Cześć! Przed nami już szósta lekcja z serii Pływaj z Neptunem. Na dzisiejszym spotkaniu pokażemy Wam, jak zacząć naukę pracy nóg do kraula na grzbiecie i piersiach. Serdecznie zapraszam do oglądania. Praca nóg to zagadnienie, które będzie nam towarzyszyć od dnia dzisiejszego do momentu, aż opanujemy wszystkie style pływackie. Dziś na potrzeby filmu opuścimy płytką wodę, ale pamiętajcie, im więcej czasu możecie tam spędzić, tym lepiej dla Was i Waszych kursantów. Według nas idealnym momentem wyjścia na tor jest etap, kiedy każdy z naszych uczestników potrafi swobodnie pływać nogami do stylu grzbietowego. Czas przejść do nauki pracy nóg w stylu grzbietowym oraz w kraulu na piersiach. Na początek poćwiczymy na sucho. Tak, aby zobrazować prawidłowy ruch naszemu kursantowi. W tym celu możemy skorzystać z dodatkowych pomocy dostępnych na naszym basenie. Może to być materac, ławka czy szereg ustawionych ze sobą desek. Uczniowie siadają na ławce podpierając się z tyłu rękami. Wykonują na przemian stronny ruch nogami naśladując instruktora. Instruktor zwraca uwagę na to, aby wykonywali ruch wyprostowanymi nogami od bioder delikatnym zgięciem w stawie kolanowym i wyprostowanymi stopami. W tej fazie uczulamy uczestników, aby nie uginali nadmiernie nóg w kolanach oraz nie obciągali zbytnio stóp. W kolejnym ćwiczeniu odwzorowujemy pozycję kursanta podczas pływania nogami do stylu grzbietowego i wykonamy je w leżeniu na plecach. Ruch wygląda tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu. Przez cały czas instruktor zwraca uwagę na prawidłową pracę nóg. Teraz przejdźmy do leżenia na piersiach. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, dobrze jest, aby to instruktor zaprezentował prawidłową pracę nóg, a następnie przećwiczył wszystko z podopiecznymi. W tym ćwiczeniu również zwracamy uwagę, aby uczestnicy wykonywali ruch wyprostowanymi nogami z delikatnym ugięciem w stawie kolanowym i rozluźnionymi stopami. Pora na ćwiczenia nóg w wodzie. Przydatne będą nam dobrze znane makarony. Zawsze w trakcie nauki pływania rozpoczynamy od ćwiczeń prostszych, bezpieczniejszych, stopniowo przechodząc do zadań trudniejszych. Dlatego też my swoją pracę zaczniemy właśnie z makaronami. Stabilizują one mocniej pozycję ciała kursanta na wodzie, dzięki czemu są w stanie skupić się bardziej na poprawnej pracy nogami. Pierwsze ćwiczenie wykonamy w siadzie na krawędzi pływalni. Uczniowie, podobnie jak to miało miejsce na ławeczce, wykonują ruch nogami do kraula na grzbiecie, zwracając uwagę na takie elementy jak wyprostowane kolana i rozluźnione stopy. W kolejnym zadaniu uczestnicy opierają swoje plecy o brzeg pływalni, trzymając się jego krawędzi. Starają się powtórzyć ruch wykonywany w poprzednim ćwiczeniu. W tej pozycji unosimy nasze nogi rozpoczynając nimi na przemian stronny ruch napędowy. W podobny sposób wykonamy pracę nóg do kraulu na piersiach. W pierwszym ćwiczeniu uczestnicy chwytają za krawędź basenu, opierając swoje przedramiona o jego ścianę. Tutaj ruch nogami powinien być wykonywany z dużą częstotliwością tuż przy powierzchni wody. Drugie ćwiczenie wzbogacimy o oddech. Kursanci wykonują pracę nogami na wyprostowanych rękach, trzymając się krawędzi pływalni z twarzą zanurzoną w wodzie. Poprzez uniesienie głowy do góry wykonują wdech, po czym całe powietrze wypuszczają do wody. Jednym z podstawowych ćwiczeń jest praca nóg z makaronem pod pachami. W tym celu uczestnik równo wkłada makaron pod pachy, przytrzymując go dłońmi blisko tułowia. Głowa powinna być ułożona naturalnie, uszy schowane w wodzie, nogi blisko siebie. 
W takim ułożeniu ciała rozpoczynamy na przemian stronną pracę nóg, jak to miało miejsce na materacu. Zwróćmy uwagę, by podczas ćwiczenia kolana nie przecinały powierzchni wody, a stopy były obciągnięte i rozluźnione. Praca nóg z makaronem pod głową. W tym ćwiczeniu zmieniamy pozycję makaronu. Jest on ułożony pod głową, a za pomocą rąk przyciskamy go do klatki piersiowej. Dzięki takiej pozycji biodra naszego podopieczniego są w niższym położeniu, co poprawia pracę nóg pod wodą. Teraz przejdźmy do pracy nogami z makaronem przy biodrach. W tym ćwiczeniu musimy zadbać o to, by kursanci oprócz poprawnej pracy nogami w odpowiedni sposób trzymali głowę. Zwróćmy uwagę, by podczas ćwiczenia była ona ułożona naturalnie, bez nadmiernego przyciągnięcia podbródka w kierunku klatki piersiowej i odwrotnie, bez odchylenia czoła w kierunku pływania. Dobrze jest, kiedy podczas nauki pracy nóg przeplatamy ćwiczenia zarówno na grzbiecie, jak i na piersiach. Zaprezentujemy Wam teraz trzy podstawowe ćwiczenia z makaronem właśnie na piersiach. Praca nóg na grzbiecie i piersiach jest bardzo podobna. W tym ćwiczeniu dzieci wkładają makaron pod pachy wraz z wysunięciem części makaronu przed siebie. Pozwoli to na stabilizację położenia ciała na wodzie. Dłonie opierają się na przodzie makaronu, a uczniowie wykonują pracę analogicznie jak w przypadku grzbietu. Zwróćmy uwagę, aby ich biodra nie wystawały ponad poziom wody. Nogi ułożone są blisko siebie, stopy obciągnięte. Wykonujemy krótkie kopnięcia tuż przy powierzchni wody, bez nadmiernego wyciągania stóp nad poziom wody, jak również zbyt głębokiego wkładania nóg pod wodę. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim ćwiczeniu, makaron ułożony jest w ten sam sposób. Jedynym elementem, który dokładamy podczas wykonywania tego ćwiczenia jest wydech do wody. Kursanci podczas pływania wykonują wdech nad powierzchnią wody, po czym zanurzają całą twarz robiąc wolny wydech pod wodą. Zwróćmy uwagę, by podczas wykonywania wydechu twarz wraz z uszami umieszczonymi między naszymi ramionami znajdowała się w wodzie, a wzrok był skierowany w kierunku dna. Kiedy uczestnicy dobrze wykonują wcześniejsze ćwiczenia, możemy je troszkę utrudnić. W tym zadaniu dzieci trzymają makaron przed sobą wyprostowanymi rękami i dodatkowo wykonują wydechy do wody. Tutaj musimy patrzeć na to, aby podczas wykonywania wdechu ręce były cały czas wyprostowane. Za nami kolejny odcinek. Jestem pewny, że wiedza nabyta podczas dzisiejszego filmu pozwoli Wam lepiej zrozumieć naukę pracy nóg do grzbietu i kraula na piersiach. W kolejnym odcinku zaprezentujemy Wam ćwiczenia z deską oraz pływanie na samych nogach. Zachęcam Was do udostępnienia naszych lekcji i polubienia naszego kanału. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!